नमस्कार दोस्तों किसी ने सत्य ही कहा है कितना भी पकड़ लो पिसलता जरूर है कितना भी पकड़ लो पिसलता जरूर है ये वक्त है साहब बदलता जरूर है नमस्कार दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल जी के वाई प्रदीप सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों जो हमने पिछली वीडियो डाली थी हरियाणा के मंडल वो आप कंप्लीट देखना दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन पक्के मिलेंगे और जो पीछे दो, दोस्तों लेब अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था ना और उसमें जो हरियाणा जीएस आई थी वो हमारी सारी वीडियो के अंदर से ही आई थी आप प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो में देख सकते हो तो दोस्तों आज मैं आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ दोस्तों हरियाणा की जनगणना दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे जनगणना के विषय से सबसे ज्यादा हरियाणा जीएस क्वेश्चन पूछेगी दोस्तों आपको हरियाणा की जनगणना के बारे में जानने से पहले मैं दोस्तों थोड़ा सा जनगणना का इतिहास बताता हूं कि जनगणना कब से होती थी सबसे पहले बात है दोस्तों चाणक्य चाणक्य की एक पुस्तक आई थी दोस्तों अर्धशास्त्र कौन सी पुस्तक आई थी दोस्तों अर्ध शास्त्र किसकी बुक थी चाणक्य की उसमें बता बताया गया था दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य क्या करवाता था दोस्तों जनगणना करवाता था किस बुक में बताया गया था चाणक्य की अर्धशास्त्र में बताया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या करवाया करता था जनगणना करवाया करता था दोस्तों फिर हमने बुक पढ़ी अबुल फजल की अबुल फजल दोस्तों अबुल फजल की बुक आई थी अकबरनामा कौन सी बुक आई थी अकबरनामा दोस्तों इसी को हम आईने अकबरी भी बोलते हैं उससे हमें पता चला दोस्तों अकबर भी क्या करवाया करता था जनगणना करवाया करता था यानी दोस्तों जनगणना आज की नहीं पुराने टाइम से चलती आ रही है और आधुनिक जनगणना की बात करूं दोस्तों सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी अठारह में लारड मेयो के समय में ये क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा बार पेपरों में आता है कि आधुनिक टाइम में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी लार्ड मेयो के समय में कब हुई थी दोस्तों अठारह में और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये कैसी जनगणना थी दोस्तों अनियमित जनगणना थी दोस्तों एक क्वेश्चन अठारह से आता है और एक आता है अठारह और बच्चों के क्वेश्चन दोस्तों दोनों गलत हो जाते हैं एक बार आया था पहली जनगणना कब हुई थी दोस्तों दोस्तों पहली जनगणना हुई थी अठारह में किसके टाइम में लार्ड मेयो के समय में अगर आए दोस्तों पहली नियमित जनगणना कब हुई पहली नियमित जनगणना हुई थी दोस्तों अठारह में किसके टाइम में लार्ड रिपन के टाइम में दोस्तों अनियमित और नियमित या लार्ड रिपन के टाइम में कौन सी जनगणना होती है दोस्तों नियमित जनगणना होती है दोस्तों अनियमित और नियमित में थोड़ा अंतर है अगर क्वेश्चन आए पहली अनियमित जनगणना कब हुई थी अठारह में किसके टाइम में लार्ड मेयो के टाइम में दोस्तों मैं बता देता हूँ सपोज करो एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं अगर टीचर काउंट करता है ना एक दो तीन ऐसे 100 तो ये तो हो गई दोस्तों नियमित जनगणना अगर टीचर आइडिया से बता दे कि इस क्लास में सवा बच्चे बैठे हैं या अस्सी बच्चे बैठे हैं तो वो कैसी जनगणना हो जाती है दोस्तों अनियमित जनगणना हो जाती है अनियमित में दोस्तों एक आइडिया होता है तो पहली अनियमित जनगणना कब हुई थी दोस्तों अठारह में किसके टाइम में हुई थी लार्ड मेयो के समय में और पहली नियमित जनगणना कब हुई थी दोस्तों अठारह में लार्ड रिपन के समय में और दोस्तों इसके बाद ना जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होती है दस वर्ष के बाद होती है ये क्वेश्चन आता है दोस्तों जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होती है जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होती है दस वर्ष के बाद होती है तो पहली जनगणना कब हुई थी दोस्तों अठारह में लार्ड मेयो के समय में दोस्तों वो अनियमित जनगणना थी और पहली नियमित जनगणना कब होती है अठारह में लार्ड रिपन के टाइम में होती है दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये ये है आप स्क्रीन शॉट ले लेना इसका अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई अभी दोस्तों मैंने बताया था जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होती है दस वर्ष के बाद भारत आज़ाद हुआ था दोस्तों उन्नीस में यानी 1941 में इससे पहले जनगणना हो चुकी थी तो स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई थी दोस्तों उन्नीस में स्वतंत्र 
भारत की पहली जनगणना कब होती है दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी उन्नीस इक्यावन में और दोस्तों इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र हरियाणा की जनगणना कब हुई साउथ क्योंकि आपको पता है दोस्तों हरियाणा बना था एक नवंबर उन्नीस छियासठ को तो सौ इकसठ में जनगणना हो चुकी थी तो स्वतंत्र हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई थी उन्नीस में दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है कि स्वतंत्र हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई थी दोस्तों उन्नीस में और दोस्तों एक बार थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आया और बच्चों का क्वेश्चन ही गलत हो गया बच्चों आंसर ही सही नहीं दे पाए क्वेश्चन क्या था कि जब हरियाणा की पहली जनगणना हुई उस टाइम हरियाणा में कितने जिले थे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं पहली जनगणना के टाइम में कितने जिले थे साथ मैंने आपको ट्रिक बताई थी घर कहां पर है जम्मू कश्मीर में गुरुग्राम इसार अंबाला रोहतक जींद करनाल और महेंद्रगढ़ हरियाणा गठन के समय यानी उन्नीस में पहली जनगणना हुई स्वतंत्र हरियाणा की उस टाइम कितने जिले थे दोस्तों सात जिले थे अब बात आती है दोस्तों हम पढ़ेंगे कौन सा डाटा दो 11 की जनगणना एच सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस जनगणना से पूछेगी दोस्तों 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछेगी एक बार आया था 2011 की जनगणना हरियाणा की कौन सी जनगणना थी दोस्तों हरियाणा की पांचवी जनगणना थी लिख लो 2011 की जनगणना हरियाणा की कौन सी जनगणना थी दोस्तों पांचवी जनगणना थी अगर पूछे दोस्तों स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी तो ये स्वतंत्र भारत की सातवीं जनगणना थी याद रखना दोस्तों हरियाणा की कौन सी जनगणना थी पांचवी और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी दोस्तों ये सातवीं जनगणना थी अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है दोस्तों जनगणना में ना सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया था कि इस बार हरियाणा की जनगणना कितनी थी तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एच हरियाणा की जो जनगणना मानती है वो मानती है दोस्तों दो करोड़ त्रेपन लाख इक्यावन हजार चार सौ बासठ ये है जनगणना दोस्तों एच ने इसे किसने माना है एच ने माना है दोस्तों एक्चुअल में अगर आप हरियाणा पोर्टल चेक करोगे ना हरियाणा की एक्चुअल जनसंख्या थी दो त्रेपन त्रेपन जीरो इक्यासी एक्चुअल जनगणना हरियाणा की दोस्तों ये थी लेकिन हमें किसके हिसाब से चलना है दोस्तों एच के हिसाब से चलना है तो हरियाणा की जनगणना है तो आप इसको याद मत करना हरियाणा की जनगणना एच ने कितनी मानी है दोस्तों दो करोड़ त्रेपन लाख इक्यावन हजार चार सौ बासठ एक्चुअल थी दोस्तों दो करोड़ त्रेपन लाख त्रेपन हजार जीरो इक्यासी दोस्तों एच से बहस नहीं करनी है बहस करने बैठ गए तो एच क्वेश्चन गलत कर देगी दोस्तों हम इतने बड़े नहीं है कि हम एच से बहस कर ले तो हमें किसके साथ चले जाना है दो करोड़ त्रेपन लाख इक्यावन हजार चार सौ बासठ एक बार आया था दोस्तों हरियाणा की जनगणना भारत के कितना परसेंट है टू दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा हरियाणा की जनगणना भारत की जनगणना का कितना परसेंट है तो दोस्तों हरियाणा की जनगणना भारत की जनगणना की 2.09 परसेंट है दोस्तों इसे नोट डाल कर लिख लो पक्का क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे हरियाणा की जनगणना भारत की जनगणना का कितना रहेगी दोस्तों 2.09 परसेंट अब क्वेश्चन उठेगा दोस्तों सबसे ज्यादा जनगणना हरियाणा में किस जिले की है और सबसे कम जनगणना हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या बात आती है दोस्तों जनसंख्या की तो मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे ज्यादा जनसंख्या दोस्तों हरियाणा में है फरीदाबाद की किसकी रहेगी दोस्तों फरीदाबाद की रहेगी और लगभग फरीदाबाद की दोस्तों जनसंख्या रहेगी अठारह लाख वैसे एक्चुअल है सत्रह लाख अठानवे हजार समथिंग है तो दोस्तों फरीदाबाद की अगर एग्रीगेट पूछे तो फरीदाबाद की जनसंख्या कितनी है दोस्तों अठारह लाख ये है फरीदा सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी रहेगी दोस्तों फरीदाबाद की और सबसे कम जनसंख्या रहेगी दोस्तों पंचकूला की बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे कम जनसंख्या कहाँ की रहेगी दोस्तों पंचकूला की रहेगी पंचकूला की पांच लाख अट्ठावन हजार समथिंग है दोस्तों सबसे ज्यादा जनगणना रहेगी फरीदाबाद की सत्रह लाख अठानवे हजार समथिंग है और पंचकूला की 
पांच लाख अट्ठावन हजार समथिंग दोस्तों ये हम कौन सी जनगणना फॉलो कर रहे हैं दो हजार ग्यारह जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होती है दस वर्ष के बाद दो हजार ग्यारह में सबसे ज्यादा जनगणना किसकी थी सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी दोस्तों फरीदाबाद की लगभग अट्ठारह लाख सबसे कम कहाँ की थी दोस्तों पंचकुला के कितनी थी लगभग पांच लाख अट्ठावन हजार जनसंख्या थी अब बात आती है दोस्तों जनसंख्या गणताओं की बहुत इंपॉर्टेंट है किसकी बात आती है दोस्तों जनसंख्या गणताओं और दोस्तों मैं आपको बताता हूं जनसंख्या गणताओं क्या होता है एक वर्ग किलोमीटर में जितने भी व्यक्ति रहते हैं दोस्तों वो उस जगह का क्या कहलाता है उस एरिया का जनसंख्या गणताओं कहलाता है यानी एक वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं वह उस जगह का क्या कहलाएगा दोस्तों जनसंख्या गणताओं कहलाएगा दोस्तों हरियाणा का जो जनसंख्या गणताव है ना पाँच वर्ग किलोमीटर यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं हरियाणा में पाँच सौ तिहत्तर एस्टेट में दोस्तों यही क्वेश्चन आया था एक वर्ग किलोमीटर में हरियाणा में कितने व्यक्ति निवास करते हैं पाँच सौ तिहत्तर व्यक्ति निवास करते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या गणताव कहाँ का है एक पूछा जाता है सबसे कम जनसंख्या गणताव कहाँ का है अगर आई दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या गणताव बाईस में रहेगा दोस्तों फरीदाबाद का सबसे ज़्यादा जनसंख्या गणताव किसका रहेगा दोस्तों फरीदाबाद का और सबसे कम जनसंख्या गणताव रहेगा दोस्तों आपका सिरसा का बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा जनसंख्या गणताओं किसका रहेगा दोस्तों फरीदाबाद का रहेगा एक फरीदाबाद में एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं दोस्तों बाईस सौ अठानवे व्यक्ति रहते हैं और सिरसा में एक वर्ग किलोमीटर में दोस्तों कितने लोग रहते हैं मात्र तीन सौ तीन व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं तो सबसे ज्यादा दोस्तों मैंने बताया था सबसे ज्यादा जनसंख्या भी फरीदाबाद की थी सबसे ज्यादा जनसंख्या गणता हुई किसका था दोस्तों फरीदाबाद का सबसे कम जनसंख्या रहेगी दोस्तों पंचकुला की और सबसे कम जनसंख्या गणताओ कहाँ का रहेगा दोस्तों सिरसा का रहेगा दोस्तों अब इंपॉर्टेंट है एक सबसे ज्यादा बार हरियाणा एच क्वेश्चन उठाती है लिंग अनुपात से कहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों लिंग अनुपात से क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों हरियाणा का जो लिंग अनुपात है ना लिंग नुपात हरियाणा का एक्चुअल लिंग अनुपात आठ है दोस्तों लेकिन इंडिया जी के मानती है हरियाणा का लिंग अनुपात एट सेवन नाइन दोस्तों इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा या तो आठ देगा या आठ सौ उनयासी हरियाणा एच हरियाणा के हिसाब से तो है एट सेवन सेवन और इंडिया जी के क्या मानती है दोस्तों हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है एट सेवन नाइन क्योंकि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात भारत की बात करूँ दोस्तों एक हज़ार चौरासी रहेगा केरला का तो सबसे कम लिंग अनुपात है दोस्तों हरियाणा का भारत में अब बात आती है दोस्तों हरियाणा में लिंग अनुपात सबसे कम कहाँ है और सबसे ज़्यादा कहाँ है अगर बात करूं दोस्तों सबसे ज्यादा लिंग अनुपात सबसे ज्यादा लिंग अनुपात तो दोस्तों सबसे ज्यादा लिंग अनुपात रहेगा वो आपका रहेगा सबसे ज्यादा लिंग अनुपात की बात करें ना तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है दोस्तों मेवात का कहाँ का रहेगा मेवात का 906 यानी हजार लिंग अनुपात क्या होता है दोस्तों हजार लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं ये क्या कहलाता है लिंग अनुपात तो मेवात में हजार लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं दोस्तों 906 और अगर आई दोस्तों सबसे कम लिंग अनुपात आपका रहेगा गुरु ग्राम का और गुरु ग्राम में हजार लड़कों के पीछे मात्र कितनी लड़कियां दोस्तों आठ सौ त्रेपन तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात पूछे दोस्तों मेवात का और सबसे कम लिंग अनुपात पूछे दोस्तों किसका हो जाएगा गुरुग्राम दोस्तों सोनीपत का भी लिंग अनुपात आठ सौ त्रेपन है लेकिन एच एस ज्यादा किसको मानती है गुरुग्राम को याद रखना गुरुग्राम और सोनीपत का लिंग अनुपात सबसे कम है और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ का है दोस्तों मेवात का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है दोस्तों एक क्वेश्चन एच एस एस किससे पूछती है दशकीय वृद्धि से क्वेश्चन पूछती है क्वेश्चन किससे आएगा दोस्तों दशकीय वृद्धि वो होती है कि पिछली दस सालों में जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है उसे क्या बोलती है दोस्तों दशकीय वृद्धि क्या बोलते हैं दोस्तों दशकीय वृद्धि 
दशकीय वृद्धि क्या होती है दोस्तों समझने के लिए पिछले दस सालों में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो क्या कहलाती है दशकीय वृद्धि दोस्तों 2001 से लेकर 2011 तक जो दशकीय वृद्धि थी 19.90 परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों दशकीय वृद्धि कितनी नोट की गई थी 19.90 कब से लेकर कब तक 2001 से लेकर 2011 तक जो दशकीय वृद्धि थी वो दोस्तों कितनी रही थी 19.90 यानी एक बटा पांच नया हरियाणा तैयार हो गया हर दस साल बाद दोस्तों कितना नया हरियाणा तैयार हो गया एक बटा पांच नया हरियाणा तैयार हो गया अगर दोस्तों पूछा जाए सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ की हुई तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई दोस्तों गुरुग्राम में और सबसे कम दशकीय वृद्धि पूछे तो दोस्तों हुई थी जज्जर में दोनों इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ की हुई दोस्तों गुरुग्राम में और सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ की देखी गई दोस्तों सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ की देखी गई थी जज्जर की देखी गई थी दोस्तों एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आता है साक्षरता से कहाँ से आएगा दोस्तों साक्षरता से आएगा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना क्वेश्चन कहाँ से आएगा साक्षरता से 2000 कितनी जन 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारी साक्षरता थी वो कितनी नोट की गई दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी साक्षरता कितनी नोट की गई थी छहत्तर पॉइंट यानी लगभग छहत्तर परसेंट लोग हरियाणा में पढ़े लिखे थे अगर दोस्तों इसमें पूछ ले पुरुष साक्षरता कितनी थी और पूछ ले महिला साक्षरता कितनी थी दोस्तों इसमें ना दस एड कर देना पिचासी पॉइंट समथिंग पिचासी पॉइंट समथिंग कौन सी जनगणना हो जाएगी दोस्तों पिचासी परसेंट लोग पुरुष पढ़े लिखे हैं और इससे दस करोगे ना छियासठ पॉइंट समथिंग क्या पढ़ी लिखी हैं महिलाएं पढ़ी लिखी है दोस्तों आइडिया कैसे याद करोगे छहत्तर में दस जोड़ देना लगभग पिचासी पॉइंट सात जीरो लगभग छियासी परसेंट पुरुष पढ़े लिखे हैं लगभग साढ़े छियासठ परसेंट क्या है महिलाएं याद कैसे करोगे टोटल साक्षरता कितनी थी दोस्तों छहत्तर पॉइंट छह जीरो इसमें दस जोड़ा छियासी यानी पिचासी पॉइंट समथिंग पुरुष पढ़े लिखे हैं इससे दस घटाओगे तो छियासठ यानी छियासठ परसेंट हरियाणा में क्या पढ़ी लिखी है दोस्तों महिलाएं एक क्वेश्चन आता है दोस्तों सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे हैं सबसे ज्यादा महिलाएं कहाँ की पढ़ी लिखी है दोस्तों यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाता है पुरुष आए ना सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं दोस्तों रेवाड़ी के पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ के हैं दोस्तों रेवाड़ी के अगर आई महिलाएं सबसे ज्यादा कहाँ की पढ़ी लिखी है महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है दोस्तों गुरुग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट है पुरुष ज्यादा कहाँ के पढ़े लिखे हैं रेवाड़ी के और महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी कहाँ की है गुरुग्राम दोस्तों अगर पुरुष और महिलाएं दोनों कम पूछे ना पुरुष भी कहाँ के कम पढ़े लिखे हैं दोस्तों मेवात के और महिलाएं भी कम पूछे तो कहाँ की पढ़ी लिखी है मेवात दोस्तों क्वेश्चन यही आया था और बच्चों का गलत हो गया बच्चे एग्री जो क्वेश्चन को क्या समझ बैठे कि पुरुष भी ज्यादा कहाँ के पढ़े लिखे हैं गुरुग्राम के लेकिन दोस्तों ये रट लेना पुरुष सबसे ज्यादा कहाँ के पढ़े लिखे हैं रेवाड़ी के महिलाएं सबसे ज्यादा कहाँ की पढ़ी लिखी है गुरुग्राम दोनों कम पूछे तो पुरुष भी मेवात के कम पढ़े लिखे हैं और महिलाएं भी मेवात की दोस्तों क्या है कम पढ़ी लिखी है हाँ दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा टेक्निकल ये बन सकता है कि एग्रीकेट एवरेज महिलाएं सबसे ज्यादा कहाँ की पढ़ी लिखी है गुरुग्राम और दोस्तों पूछ ले एवरेज पुरुष और महिलाएं दोनों कहाँ के पढ़े लिखे हैं तो एवरेज महिलाएं और पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं दोस्तों गुरुग्राम ओनली पुरुष पूछे तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों रेवाड़ी हो जाएगा साक्षरता से क्वेश्चन आता है दोस्तों एक आता है शिशु लिंग अनुपात को किस से क्वेश्चन आता है दोस्तों शिशु लिंग अनुपात से भी एक क्वेश्चन बना है कौन सा क्वेश्चन बना है दोस्तों शिशु लिंग अनुपात शिशु लिंग अनुपात दोस्तों इससे ना शिशु लिंग अनुपात क्या होता है जीरो से छह वर्ष के ना छोटे बच्चों का आंकड़ा किया इकट्ठा किया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों शिशु लिंग अनुपात अगर पूछे दोस्तों शिशु लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कहाँ का है मेवात का है और सबसे कम शिशु लिंग अनुपात कहाँ का हो जाएगा दोस्तों जज्जर का हो जाएगा शिशु लिंग अनुपात क्या होता है दोस्तों जीरो से छह वर्ष के 
आयु के बच्चे होते हैं ना उनकी गणना की जाती है और हरियाणा का जो शिशु लिंग अनुपात था दोस्तों वो कितना था 830 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंग अनुपात कितना था 830 सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात मेवात का है दोस्तों और सबसे कम शिशु लिंग अनुपात कहाँ का हो जाएगा दोस्तों जज्जर का हो जाएगा दोस्तों जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनने के चांसेस क्या रहते हैं कि इस जनगणना के अनुसार कितने परसेंट लोग गांव में निवास करते हैं और कितने परसेंट लोग शहर में निवास करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये है ग्रामीण और ये है शहरी और दोस्तों परसेंटेज की बात करूँ ना तो सबसे ज़्यादा लगभग ना दोस्तों पैंसठ पॉइंट पैंसठ परसेंट समथिंग पैंसठ प्लस परसेंट लोग पैंसठ पॉइंट सेवन नाइन परसेंट लोग कहाँ रहते हैं दोस्तों गांव में और शहर में कितने रहेंगे दोस्तों चौंतीस पॉइंट टू वन परसेंट लगभग याद कर देना दोस्तों पॉइंट के बाद इंपॉर्टेंट नहीं है लगभग पैंसठ परसेंट लोग गांव में निवास करते हैं और लगभग पैंतीस परसेंट लोग कहाँ निवास करते हैं दोस्तों शहर में निवास करते हैं तो जनगणना से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं एक तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि दो के अनुसार सबसे ज़्यादा जनगणना कहाँ की थी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की थी तो दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद की होगी और सबसे कम जनसंख्या दोस्तों कहां की हो जाएगी पंचकुला अगर दोस्तों जनसंख्या गंता पूछे सबसे ज्यादा फरीदाबाद का हो जाएगा और सबसे कम जनसंख्या गंता पूछे तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या गंता सिरसा का हो जाएगा साक्षरता सबसे ज्यादा दोस्तों गुरुग्राम की है अगर पुरुष पढ़े लिखे कहाँ के ज्यादा है रेवाड़ी के महिला पूछे तो गुरुग्राम दोनों कम कहाँ के पढ़े लिखे हैं दोस्तों मेवात के कम पढ़े लिखे हैं और जनसंख्या गंता फरीदाबाद का ज्यादा है दोस्तों और सिरसा का क्या है कम और पैंसठ परसेंट लोग लगभग गांव में निवास करते हैं और पैंतीस परसेंट लोग कहां निवास करते हैं दोस्तों शहर में और तो अगर आई क्वेश्चन पहली जनगणना कब हुई थी दोस्तों अठारह सौ बेहतर में लार्ड मेयो के टाइम में वो अनियमित थी पहली नियमित पूछे तो दोस्तों अठारह में लार्ड रिपन के समय में वो जनगणना कैसी थी दोस्तों नियमित अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ही है अगर आपको इस हिसाब से आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे दोस्तों आप भूलना भूल जाओगे और दोस्तों यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत